ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் திஸ் இஸ் சுஜி வெல்கம் டு மை சேனல் ஸ்கிரிப்ளிங் டைரி இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஹேர்ஃபால் ப்ராப்ளமோட ரீசன்ஸ் பற்றி தான் இப்போது எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் ஹேர்ஃபால் தான் ஒருத்தவங்க கூட ஹேர்ஃபால் ப்ராப்ளம் வந்து ஃபேஸ் பண்ணாமல் இருந்திருக்க மாட்டாங்க ஈவன் நானும் ரொம்ப சிவியராக ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கேன் பட் சில ஸ்டெப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணி அதை சரி செஞ்சுக்கிட்டேன் ஓகே நம்ம ஹேர்ஃபால் ப்ராப்ளம் சரி செஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஹேரை பற்றியும் ஹேர் ஏன் கொட்டுது அப்படிங்கிற ரீசன்ஸ் பற்றியும் தெரிஞ்சுக்கணும் ஹேருங்கிறது ஒரு டெட் ஆர்கன் அது கெரட்டின்கிற ப்ரோட்டீனால் ஆனது ஹேர் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம ஸ்கின்னோட அப்பர் லேயர் எப்பிடமிஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அங்கே தான் ஹேர் இருக்கும் ஹேரோட ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா டூ டைப்ஸ் இருக்கு ஒன்று வந்து ஹேர் ஷாஃப்ட் அனதர் ஒன்று ஹேர் ஃபாலிக்கல்ஸ் ஹேர் ஷாஃப்ட் அப்படின்னா நம்ம முடி தான் அதாவது ஸ்கின்னுக்கு மேலே இருக்கிற ஹேர் எல்லாமே நம்ம வந்து ஹேர் ஷாஃப்ட்னு சொல்லுவோம் ஹேர் ஃபாலிக்கல்ஸ் அப்படின்னா வேறு ஒன்றும் கிடையாது நம்ம ஹேரோட ரூட்டை தான் ஹேர் ஃபாலிக்கல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஒரு ஒரு ஹேருக்கும் ஒரு ஒரு ஹேர் ஃபாலிக்கல்ஸ் இருக்கும் ஒரு ஹேர் ஃபாலிக்கல்ஸ்க்குள்ளார செபேஷியஸ் கிளாண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன கிளாண்ட் இருக்கும் அது எதுக்காக அப்படின்னா சீபம் அப்படிங்கிற ஒரு டைப்பான ஆயிலை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அந்த ஆயில் நம்ம ஸ்கேல்ப்பை வந்து நல்ல மாய்ஸ்சரைஸ்டாக வச்சுக்கும் தென் நம்ம ஹேரையும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணும் ஹேர் ஃபாலிக்கல்ஸோட பேஸில் ஹேர் பல்ப் இருக்கும் அங்கே தான் நம்ம ஹேர் குரோயிங் ப்ராசஸ்ஸே நடக்கும் அதில் சின்ன சின்ன பிளட் வெசல்ஸ்லாம் இருக்கும் அது எதுக்காக அப்படின்னா ஹேர் பல்பில் இருக்கிற செல்கெல்லாம் தேவையான நியூட்ரியன்ட்ஸ் கொடுக்கும் தென் ஹார்மோன் டெலிவரி பண்ணும் அது எதுக்காக அப்படின்னா நம்மளோட ஓல்டர் செல்ஸ் எல்லாம் வெளியில் புஷ் பண்ணி நமக்கு ஹேர் ஸ்டாண்ட்ஸாக வெளியில் வர்றதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த ஹேர் பல்பில் தான் நமக்கு ஹேர் குரோயிங் ப்ராசஸ் நடக்கும் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா அந்த ஹேர் குரோயிங் ப்ராசஸ்க்கு ஃபோர் ஸ்டேஜஸ் இருக்கு ஆனோஜன் கேட்டஜன் டீலோஜன் அண்ட் எக்ஸோஜன் அப்படிங்கிற ஃபோர் ஃபேஸஸ் இருக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸ் ஆனஜன் அந்த ஆனஜன் ஃபேஸில் தான் நம்ம ஹேரோட எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் லைஃப் வந்து அதில் தான் இருக்கும் அதாவது அந்த ஹேர் வந்து குரோயிங் ஆகிட்டே இருக்கு இல்லையா அந்த ஃபேஸ் தான் ஆனஜன் ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது குரோயிங் ஃபேஸ் செகண்ட் ஃபேஸ் வந்து கேட்டஜன் அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் இருக்கு இல்லையா ஆனஜன் அதில் இருந்து கேட்டஜன் ஃபேஸ்க்கு வரும் கேட்டஜன் ஃபேஸை வந்து நம்ம டிரான்சிஷன் ஃபேஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம ஹேர் வளர்றது வந்து ஸ்லோ ஆகிடும் நம்ம ஹேர் ஃபாலிக்கல்ஸ் வந்து ஷ்ரிங்க் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இது எல்லாமே கேட்டஜன் ஃபேஸில் நடக்கும் இந்த கேட்டஜன் ஃபேஸ் வந்து ஃபியூ வீக்ஸ் நடக்கும் நெக்ஸ்ட்டு டீலஜன் ஃபேஸ்க்கு மாறி போகும் அந்த டீலஜன் ஃபேஸ்க்கு இன்னொரு நேம் வந்து ரெஸ்டிங் ஃபேஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இந்த ஃபேஸில் என்ன நடக்கும்னா கம்ப்ளீட்டாக நம்ம ஹேர் குரோயிங் வந்து ஸ்டாப் ஆகிடும் முடி வளரவே வளராது ஸ்டாப் ஆகிட்டு என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம ஓல்டர் ஹேரெல்லாம் நம்ம ஸ்கின்ல இருந்து டிட்டாச் ஆகி வெளியில வந்துடும் நெக்ஸ்ட் நியூ ஹேர் வளர்றதுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும் ஆக்சுவலி டீலஜன் ஃபேஸ்ல இருந்து ஆனஜன் ஃபேஸ்க்கு மூவ் ஆகி போகணும் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆனஜன் ஃபேஸ்ல இருக்கும் நெக்ஸ்ட் கேட்டஜன் ஃபேஸ் போகும் அப்புறம் டீலஜன் வரும் அகெயின் என்ன ஆகும்னா ஆனஜன் ஃபேஸ்க்கு மூவ் ஆகணும் மறுபடியும் இந்த சைக்கிள் வந்து ப்ரொட்டீன் ஆகிட்டே இருக்கணும் பட் இது என்ன ஆகும்னா சில டிஸ்ட்ராக்ஷன்னால டீலோஜன் ஃபேஸ்ல இருந்து எக்ஸோஜன் அப்படிங்கிற ஷெட்டிங் ஃபேஸ்க்கு மூவ் ஆகிடும் இந்த ஷெட்டிங் ஃபேஸ்க்கு மூவ் ஆகுறதுனால என்ன ஆகும்னா நமக்கு முடி வளராது அப்படியே அந்த இடத்துல பால்னஸ் வர ஆரம்பிச்சோம் பேச்சு பேச்சியா இந்த ஸ்டேஜ்ல தான் நமக்கு சொட்டை எல்லாம் விழுறதுக்கு ரீசனா இருக்கும் இதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா டீலஜன் ஃபேஸ்ல இருந்து ஆனஜன் ஃபேஸ்க்கு மூவ் ஆகுறதுக்கு நம்ம எதாவது ஆக்டிவேட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் அந்த ஆக்டிவேட் பண்றதுக்கு தான் நம்ம சில ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ற மாதிரி இருக்கும் இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம வழுக்க விழாம பாதுகாத்துக்கணும் இந்த டீலஜன் ஃபேஸ்ல இருந்து ஆனஜன் ஃபேஸ்க்கு மூவ் ஆகாம எக்ஸோஜன் ஃபேஸ்க்கு போறதுக்கு நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்கு அதுல கொஞ்சம் ரீசன்ஸ் எல்லாம் நம்மளால சரி செஞ்சுக்க முடியும் நெக்ஸ்ட்டு ஹேர் கலர் ஹேர் கலர் எப்படி வருதுன்னு பார்க்கலாம் ஹேர் கலர் வர்றதுக்கு ரீசன்ஸ் வந்து மெலடின் அப்படிங்கிற பிக்மெண்டட் செல் வந்து நம்ம ஹேரில் இருக்கும் அந்த பிக்மெண்டட் செல்ஸ் எல்லாம் இறந்துருச்சுன்னா நமக்கு கிரே ஹேர் வந்து வர ஆரம்பிச்சிடும் அந்த மெலடின் செல்ஸ்லேயே நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது அதை பேஸ் பண்ணி தான் நமக்கு பிளாக் ஹேர் ப்ரவுன் ஹேர் அப்படின்லாம் வரும் ஓகே நம்ம ஹேரை பற்றி சில இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம்லாம் தெரி
ஓகே ஃபஸ்ட்டு ரீசன் வந்து இன்டென்ஸ் ஸ்ட்ரெஸ் அதாவது அதிகமான ஸ்ட்ரெஸ் தான் நம்ம ஹேர்ஃபால் ப்ராப்ளம்க்கு ஃபஸ்ட்டு ரீசனாக இருக்குது ஸ்ட்ரெஸ்ஸுனால நமக்கு ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் நடக்கும் நமக்கு சரியான தூக்கம் இல்லை ஓவராக திங்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ரொம்ப கவலைப்பட்டுருக்கோம் அப்படின்னாலே ஸ்ட்ரெஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்ருக்கும் ஸ்ட்ரெஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸுங்கிறது ஹேருக்கு மட்டும் ப்ராப்ளம் கிடையாது நம்ம மேஜரான ஹெல்த் இஷ்யூஸ்க்கு எல்லாமே ரீசனாக இருக்கும் ஸோ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு கம்மி பண்ண வேண்டிய விஷயம் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் இப்போது ஹேர் அதிகமாக கொட்டுதுன்னு ஒரு டாக்டர்கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அவங்க சொல்கிற விஷயம் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாக வச்சுக்காதீங்க அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க ஸோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டாக கம்மி பண்ண வேண்டியது ரொம்ப நல்லது செகண்ட் ரீசன் வந்து ஜெனட்டிக்ஸ் அதாவது பாரம்பரியம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம தாத்தா பாட்டி அவங்க எல்லாத்துக்குமே வந்து சொட்டை இருக்கு இல்ல ஹேர் தின்னிங் ப்ராப்ளம் இருக்கு இல்ல ஹேர் ரிலேட்டடான இஷ்யூஸ் இருக்கு அப்படின்னா அது நமக்கு வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு பட் இதெல்லாமே நம்ம சரி செஞ்சிடலாம் தேர்ட் ரீசன் வந்து நியூட்ரிஷனல் டெஃபிஷியன்சி அதாவது நம்ம வந்து சத்துள்ள சாப்பாடா சாப்பிடணும் நீங்க டெய்லி சீட்ஸ் நட்ஸ் கிரைன்ஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் என்னோட ஹேர்ஃபாலை வந்து நான் சரி பண்ணிக்கிட்டேன் சில ஸ்டெப்ஸ் மூலியமா அப்படின்னு சொன்னேன்ல அதில் ஒரு ஸ்டெப் வந்து நான் சாப்பிட்ற விஷயம்தான் என்ன ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் அப்படின்னா சீட்ஸ் நட்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் இதெல்லாம் ரொம்ப ஆட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் நான் எப்படி சாப்பிடுவேன் ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன் மார்னிங் வந்து நான் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் வந்து சீட்ஸ் சாப்பிடுவேன் என்ன சீட்ஸ் அப்படின்னா ஒரு ஸ்பூன் வந்து ஃப்ளாக்ஸிட் ஒரு ஸ்பூன் பம்கின் சீட் ஒரு ஸ்பூன் வந்து சன்ஃப்ளவர் சீட் அப்புறம் ஒரு லெவன் தேர்ட்டி டுவெல் ஓ கிளாக் அந்த மாதிரி டைமில் ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிடுவேன் ஒரு ஆரஞ்சு ஒரு ஆப்பிள் இல்லைனா ஒரு ஆரஞ்சு ஒரு மாதுளை அந்த மாதிரி சில ஃப்ரூட் காம்பினேஷனில் வந்து அந்த லெவன் தேர்ட்டி டு டுவெல் ஓ கிளாக் வந்து சாப்பிடுவேன் ஏன்னா நாங்கள் இருக்கிறது பேங்களூர் ஸோ கிளைமேட் வந்து இங்கே கூலிங்காக இருக்கும் அப்படிங்கனால என்னால் ஈவினிங்கும் மார்னிங் அந்த மாதிரி டைமில் ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துக்க முடியாது ஸோ பிஃபோர் லன்ச் வந்து நான் ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிடுவேன் நைட்டில் வந்து டேட்ஸு அப்புறம் கொஞ்சம் நட்ஸ் அந்த நட்ஸில் என்னென்ன அப்படின்னா ரெண்டு கேஷஸ் ரெண்டு மூணு பாதாம்ஸ் அப்புறம் கொஞ்சோண்டு வால்நட் இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் கொஞ்சம் நைட் டைமில் சாப்பிடுவேன் ஃபோர்த் ரீசன் வந்து ரஃப் ஹேண்ட்லிங் அதாவது சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா முடியை போட்டு ரொம்ப தொந்தரவு பண்ணக்கூடாது நம்ம ஷாம்பு யூஸ் பண்ணும்போது தலை சீவும் போதெல்லாம் ரஃப்பாக ஹேண்டில் பண்ணக்கூடாது ரொம்ப சாஃப்டாக ஹேண்டில் பண்ணணும் இது மூலியமாக நம்ம வந்து ஹேர் டேமேஜ்லேருந்தும் பிரேக்கேஜ் ப்ராப்ளம்லேருந்தும் காப்பாற்றிக்க முடியும் நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஃப்த்து ரீசன் வந்து ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் இந்த ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ்க்கு நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்குது ஸ்ட்ரெஸ்ஸு சரியான தூக்கம் இல்லாதனால நெக்ஸ்ட்டு ப்ரெக்னன்சி இந்த மாதிரி நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்குது நம்ம சரி பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் ஈஸியாக நம்மளால் சரி செஞ்சுக்க முடியும் சிக்ஸ்த்து ஒன் வந்து ஹீட் ஸ்டைலிங் அதாவது நம்ம ஹேரை வந்து ஸ்டைலாக வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சில ஹீட் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறதுனால நம்ம ஹேர் வந்து ரொம்ப டேமேஜ் ஆகிடும் டேமேஜ் ஆகிறதுனால அதிகமாக ஹேர் ஃபால் ஆகும் ஸோ நம்ம சில மாடல்ஸ் மாதிரி ஹேர் இருக்கணுங்கிறதுக்காக நிறைய ப்ராடக்ட்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது நம்மளால் எப்படி நேச்சுரலாக மெயின்டைன் பண்ண முடியுமோ அந்த மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் என்றைக்காவது ஃபங்க்ஷன் அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணக்கூடாது நம்ம ரெகுலராக ஹீட் ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது மூலயமா ஹேர் ஃபாலிக்கல்ஸ் வந்து ரொம்ப டேமேஜ் ஆகிடும் அது எங்கே கொண்டு போய் விடும் அப்படின்னா பர்மனண்ட் ஹேர் டேமேஜில் கொண்டு போய் விட்டுரும் ஸோ ஹீட் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப ரெகுலராக யூஸ் பண்ணக்கூடாது அந்த விஷயத்தில் ரொம்ப கவனமாக இருங்க நீங்கள் நினைக்கலாம் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு என்னோடய ஹேருக்கு வந்து நான் ஸ்ட்ரைட்னர் யூஸ் பண்ணியிருப்பேன் அப்படின்னு நான் எந்தவித ஸ்ட்ரைட்னரும் யூஸ் பண்ணலை ஹேர் ட்ரையரும் யூஸ் பண்ணல என்னோடய ஹேர் டைப் வந்து ஸ்ட்ரைட் ஹேர் தான் என்னோடய மெயின்டெனன்ஸ் பற்றி நான் உங்களுக்கு இன்னொரு வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகே செவன்த் ரீசன் யூஸிங் ராங் ப்ராடக்ட்ஸ் அதாவது ஹார்ஷ் கெமிக்கல்ஸ் உள்ள ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறதுனால ஹேர் ஃபால் அதிகமாகும் ஹார்ஷ் கெமிக்கல்ஸ் உள்ள ஷாம்பு யூஸ் பண்ணுறதுனால அப்புறம் ஒரே ப்ராடக்டை ரெகுலராக தப்பாக யூஸ் பண்ணுறது மூலியமாகவும் டேமேஜ் வந்து அதிகமாகும் தென் கண்டிஷ்னர் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த கண்டிஷ்னர் யூஸ் பண்ணுறப்ப ரொம்ப கவனமாக யூஸ் பண்ணண
எயித்து ரீசன் வந்து மெடிக்கல் கண்டிஷன் அதாவது ரொம்ப சிவியராக ஹேர்ஃபால் வந்து ஆகுது அப்படின்னா நம்ம டாக்டரை போய் கன்சல்ட் பண்ணாமல் இருக்கக்கூடாது ஏன் அப்படின்னா அது பெர்மனண்ட் பால்னஸில் கொண்டு போய் விட்டுரும் இல்லைன்னா வேறு ஏதாவது மெடிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் இருக்கலாம் ஸோ சிவியராக கொட்டும் போது ஒரு டாக்டரை போய் கன்சல்ட் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது நைன்த் ரீசன் வந்து மெடிக்கேஷன் இது வந்து தவிர்க்க முடியாது ஏன் அப்படின்னா சில ட்ரீட்மெண்ட் மூலியமாக சில மெடிசன்ஸ் மூலியமாக நமக்கு இந்த ஹேர்ஃபால் வரும் ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட்டோட சைட் எஃபெக்ட்ஸில் நமக்கு ஹேர்ஃபால் ஆகலாம் ஓகே லாஸ்ட் ஒன் டென்த் ரீசன் இன்டென்ஸ் சலூன் ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னா நம்ம ஃபேன்சி சலூனுக்கு போய் நம்ம ஹேர் ஸ்டைலிங்காக நிறைய ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எடுத்துப்போம் இந்த ஸ்ட்ரைட்னிங் பண்ணுறது கலரிங் ப்ளீச்சிங் அப்படி நிறைய ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எடுக்கிறது மூலிமா என்ன ஆகும்னா ஹேர் ரொம்ப டேமேஜ் ஆகணும் இந்த டேமேஜ் வந்து இர்ரிவர்சபிள் டேமேஜ் அதாவது நம்ம திரும்ப சரி பண்ணிக்க முடியாத டேமேஜ் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணாமல் இருந்தால் உங்கள் ஹேர் டேமேஜ்லேருந்து நீங்கள் காப்பாற்றிக்கலாம் ஓகே நம்ம வீடியோட எண்டு பாட்டுக்கு வந்தாச்சு இப்போ உங்களுக்கு ஹேரை பற்றி சில இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கும் தென் ஹேர்ஃபால் ஏன் ஆகுதுங்கிற ரீசன்ஸ் பற்றியும் சில ஐடியாஸ் வந்திருக்கும் ஸோ நம்ம ஹேர்ஃபால் ப்ராப்ளமை வந்து ஈஸியாக சரி செஞ்சுக்க முடியும் டெய்லி ஃபிஃப்டி டு ஹண்ட்ரட் ஸ்டாண்ட்ஸ் வந்து முடி கொட்டுறது வந்து நார்மல் தான் அது வந்து சீவம் போதெல்லாம் கொட்டுது அப்படின்னா தான் ப்ராப்ளம் அதுவும் இல்லாமல் நம்ம கொட்டுற முடியெல்லாம் திரும்ப வளர்ந்துடும் ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் ஒரி பண்ணிக்க வேண்டாம் அதுக்கு சின்ன சின்ன ஸ்டெப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணினாவே போதும் அதெல்லாம் என்னோடய வீடியோஸில் நான் போடுறேன் அதை நீங்கள் கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணினீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹேர் ரிலேட்டடான ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே சரி செஞ்சு கொடுத்துரும் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் முடி கொட்டுதுன்னு கவலைப்படக்கூடாது அதை பார்த்து கவலைப்பட கவலைப்பட என்ன ஆகும்னா அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட் ஆகி ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸில் கொண்டு போய் விட்டுரும் அது இன்னும் அதிகமாக தான் முடி கொட்டும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ரிலாக்ஸாக இருங்க முடி கொட்டுற பிரச்சனையை வந்து நம்மளால் ஈஸியாக சரி செஞ்சிட முடியும் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நம்புறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ